రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నెల కుంభరాశి ఫలితాలు సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ను కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది రాశి ఫలితాలు మనకి పన్నెండు రాశులు ఉన్నాయి తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయి వీటిల్లో ఆ గ్రహాలు సంచారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకసారి కూర్చోవు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా దే విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ మొమెంటం అటువంటి ఆ సంచార ప్రభావం మన రాశి మీద ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవటమే రాశి ఫలాల కార్యక్రమం ఇప్పుడు గురువుగారు ఎక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు గురువుగారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది కుంభరాశి కుంభరాశి వృశ్చిక రాశి ఏమవుతుంది అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే పదో స్థానం అవుతుంది అంటే కుంభరాశి వారికి గురువుగారు పదో స్థానంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి కొద్దిపాటి అననుకూలత ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని పనులు కూడా నెరవేరుతాయి అది విశేషం ఎందుకని కుంభరాశికి అధిపతి ఎవరండి శని ఆ శని గురువుగారింటూనే ఉన్నాడు అది పదే స్థానంలో ఉన్నాడు రాజ్యస్థానంలో ఉన్నాడు అంటే శని నా గురువుగారు ఇప్పుడు వృశ్చికంలో ఉన్నాడు వృశ్చికంలో అంటే వృశ్చిక రాశికి అధిపతి ఎవరు కుజుడు అనమాట అందువలన గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఈ కుజుడు ఇంటి ఉంటే మిత్రక్షేత్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి పదింటి ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కుంభరాశి వారికి ఉంది కాబట్టి చిన్న చిన్న ఆటంకములు ఉన్నప్పటికీ కూడా మొత్తానికి పనులు అన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి కొంతపాటి శ్రమతోటి నెరవేరుతాయి ఇంకా శని లాభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శని శని ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు మనం చెప్పుకునేది కుంభరాశి కుంభరాశికి ధనుర్రాశి ఏమవుతుంది లాభరాశి అవుతుంది లాభంలో శని ఉన్నాడు అంటే రాశి కుంభరాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క శని లాభంలో ఉంటే వాడు సొంత రాశికి లాభంలో ఉంటే సొంత రాశికి లాభం చేకూర్చడండి చెప్పకుండా చేస్తాడు కాబట్టి మీ రాశికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు మీకు లాభంలో ఉన్నాడు ఇంకా ఏనాటి శని ఏంటి ఇంకా అప్పుడెప్పుడే ఏం రాలే చక్కగా లాభంలోనే ఉన్నాడు ప్రస్తుతం కాబట్టి మీకు చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క మాసం ఈ జూన్ నెల అంటే గురువు శనులు ఇద్దరు కూడా చక్కటి పొజిషన్లో లాభంలో ఉన్నారు కాబట్టి యోగదాయకంగా ఉన్నారు కాబట్టి విద్యార్థులందరికీ కూడా కొద్దిగా కాస్త శ్రద్ధ వహిస్తే ఎక్కువ మార్కులతో మీకు కావాల్సిన సీట్లు అన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి అలాగే వ్యాపారస్తులకి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కొంతుంది శని లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి వ్యాపారాలు చాలా బాగా ఉంటాయి అందులో శనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఐరన్ ఒకటి ఆయిల్స్ ఒకటి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని అన్నీ కూడా ఈ ఇంకా వాళ్ళకి బాగా లాభాలు అధికంగా ఉంటాయి తర్వాత స్త్రీలకి చాలా యోగదాయకంగా ఉంది వ్యాపారస్తులకి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అన్ని 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 వ్యాపారాలు బాగా ఉన్నాయి శనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఇనుము కానీ తైలాలు కానీ ఇలాంటివి ఇంకా ఎక్కువగా లాభాలు పొందుతారు వాళ్ళు అని కూడా చెప్పుకున్నాం అలాగే వ్యాప కళాకారులందరికీ కూడా యోగదాయకంగా ఉంటుంది స్త్రీలకు ముఖ్యంగా గురు శనుల యొక్క ప్రభావం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి కేతువు యొక్క ప్రభావం కూడా బాగుంది వాడికి తర్వాత శుక్ర శుక్రుడు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాడు తర్వాత స్త్రీలందరికీ కూడా చాలా బాగా ఉంది తర్వాత వ్యవసాయదారులకి రెండు పంటలు కూడా ఈ సంవత్సరంలో కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క సూచన కనపడుతుంది తర్వాత రాహువు ఐదింట మిథునంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కనుక కొద్దిగా ధన వ్యయం అయ్యేటువంటి యొక్క అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అంటే దుబారా ఖర్చులను కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఒక రూపాయి మనం ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఇది దేనికోసం మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేటువంటి కొద్దిగా ఆలోచన చేసి అందులో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఎక్కువగా ఈ యొక్క రాశి ఫలితాలు విని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ధనికులకి వాడు ఎలాగో ఏదైనా చేసుకోగలరు పేదవారు కూడా పాపం దీని దీని మీద ఇలాంటి రాశి ఫలితాలు ఆధారం పెట్టుకుని చేసుకోవాలి పేద వర్గాలకి మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకి అవసరం ఇది కాబట్టి మన ప్లానింగ్ ఈ నెలలో కొద్దిగా ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి యొక్క అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏది ముఖ్యము ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది కొద్దిగా తర్వాత అయినా పర్వాలేదు వచ్చే నెలలు చూసుకోవచ్చులే అని ఆలోచన చేసుకుని ఆ సంసారంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ఆలోచన చేసుకుని చక్కగా 
జీవనం సాగిపోతూ ఉంటుంది ఆలోచించుకొని ఖర్చులు ఎక్కువ శ్రద్ధతోటి వహించండి ఖర్చు ఒక చోట పెనం పెట్టేటప్పుడు ఎందుకంటే గ్రహాలు అలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నెలలో తర్వాత కేతు కేతువు లాభంలో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు బాగానే ఉన్నాయి కానీ కొద్దిగా రాహు మూలంగా మనం జాతర చూసుకోవాలి కేతువు లాభంలో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు చాలా బాగా విద్యార్థులకి వ్యాపారస్తులకి ఉద్యోగులకి ఉద్యోగులకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతాయి ట్రాన్స్ఫర్లు అనుకూలమైనటువంటి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్లు అయితే ప్రమోషన్లతో కూడినటువంటి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్లు వస్తాయి చాలా బాగా ఉంది చేతి వృత్తుల వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా బాగా ఉంది శుక్ర శని కేతువులు శుభంగా ఉన్నారు ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తులతోటి కొంత పరిచయాలు ఏర్పడతాయి అవి మీ లైఫ్లో కొన్ని మంచి విశేషాలు ఏర్పాటు చేస్తాయి పునాది వేస్తాయి ఈ నెలలో పూర్వం కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది అటే గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన ఉంటుంది విలువైనటువంటి యొక్క నగలు వస్త్రాలు ఖరీదు చేస్తారు ఇప్పుడు మిగతా యొక్క గ్రహముల యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉంది రవి సంచారం రవి వృషభ రాశిలోనూ మిథున రాశిలోనూ సంచరిస్తాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే రాశి ఏమిటి కుంభరాశి అంటే కుంభం మేనం మేషం వృషభం అంటే నాలుగింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రవి సంచారం తర్వాత నెక్స్ట్ హాఫ్ మిథునంలో సంచరిస్తాడు అంటే ఈ కుంభరాశికి వృషభ మిథునాలు నాలుగు ఐదు స్థానాలు అవుతాయి ఇది సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు పెద్ద గొప్పగా అనేటువంటి దాన్ని మరీ తీసివేతది కాకుండా సామాన్య ఫలితాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రవి ఆరోగ్యం భాస్కరాది చేత అన్నాడు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు భాస్కరుడు కాబట్టి ఆ రవి సంచారం మనకి పెద్దగా అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి సూర్యనారాయణమూర్తి వారిని ఆరాధన చేయండి పొద్దున్నే లేచి సూర్య భగవానుడికి ఓం సూర్యాయ నమ అని చక్కగా సూర్యుడికి ఒక ఇరవై యొక్క పర్యావరణ అనండి అలాగే సూర్యుడికి అర్ఘ్యప్రదానం ఇవ్వండి సూర్యుడి అష్టోత్తరాన్ని చదువుకోండి ఆదిత్య హృదయం చదువుకోండి ఇందిట్లో ఏం చేసినా అన్నీ చేసినా మరి మంచిది ఏ ఒక్కటైనా కనీసం చేయండి తర్వాత కుజ సంచారం కుజుడు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటో తారీఖు నుంచి జూన్ ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండవ తారీఖు వరకు కూడా మిథునంలో సంచరిస్తాడు అంటే ఐదింటి సంచరిస్తాడు తర్వాత కర్కాటకంలోకి వస్తాడు ఆరింటికి వస్తాడు అది ధనలాభం ధనలాభాన్ని అంటే కుజుడు ఫైనాన్స్ వాడు కాబట్టి వారి సంచారం కుంభరాశి వాళ్ళకి ధనలాభాన్ని కలిగేటట్టుగా చేస్తుంది అని మనం చేస్తున్నాం కుజు సంచారం పూర్తి అనుకూలంగా ఉంది ఈ రాశి వాళ్ళకి బుధుడు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు మిథునంలోను తర్వాత ఆ మిథున ఏమవుతుంది ఐదు అవుతుంది తర్వాత కర్కాటకంలో ఆరింట ఇది చాలా శు శుభ సంచారం బుధుడు యొక్క సంచారం ఈ యొక్క కుంభరాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నది అటే శుక్ర సంచారం ఎలా ఉంది శుక్రుడు యొక్క శుక్రుడు నాలుగింట వృషభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శుక్రుడు ఆ రాశికి అధిపతే శుక్రుడు ఇప్పుడు శుక్రుడు యొక్క సంచారం చాలా బాగా ఉన్నది కుంభరాశి వారికి శుక్రుడు యొక్క సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం కుంభరాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క నక్షత్రం ధనిష్ట నక్షత్రం ధనిష్ట నక్షత్రానికి మాసాధిపతులు కుజరాహులు కాబట్టి కుజరాహులు ఇద్దరు కూడా అంత సరైనటువంటి యొక్క గ్రహములు కాదు కాబట్టి ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి కుజరాహుల యొక్క సంచారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నక్షత్రం వాళ్ళు కుజుడు యొక్క స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి అంటే ధరణే గర్భసంభూతం విద్యుత్కాం జనసన్నిభం అని ఉంటుంది నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో కుజ స్తోత్రం అది చక్కగా ఒక ఇరవై యొక్క పర్యాయం చదువుకోండి లేదా మీరు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి అధిదేవత కుజుడికి అది చాలా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అలాగే రాహు కూడా రెండు గ్రహాలు కూడా బాగాలేదు ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి ఈ మాసంలో రెండవది ఏంటి అంటే రాహు రాహుకి దుర్గా అమ్మవారి అష్టోత్రాన్ని చదువుకోండి దుర్గాదేవ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోండి ఇంట్లో వచ్చిన దుర్గాదేవి పటం పెట్టుకుని ఆవిడికి రోజు కూడా అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుకోండి మీకు కుజ రాహుల యొక్క విశేషం కలుగుతుంది అంటే కుజుడు చాలా మాట చెప్పుకున్నాం మనం ఎలర్జీ వ్యాధులు అవన్నీ కూడా ఇస్తాడు తర్వాత ఏమో వాహనాలు తోలేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించడం మంచిది అవన్నీ వాడి చేతిలో ఉండేవి అలాగే రాహు కేళ్ళనప్పుడు అలాంటి వగైరా ఇస్తాడు అది కూడా మనకి తగ్గడానికి అవకాశాలు ఈ రెండు చదువుకోండి 
లేకపోతే శతభిషా నక్షత్రం వాళ్ళు ఈ రాశిలో ఉండే శతభిషా నక్షత్రం శతభిషా నక్షత్రం వాళ్ళకి రవి గురులు మా సాధిపతులు రెండు బాగానే ఉన్నారు గురువుగారు చక్కగా ఈ రాశి వాళ్ళకి ఈ నక్షత్రం వాళ్ళకి శతభిషా నక్షత్రం వాళ్ళకి గురువు యొక్క ఫలితాలు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు కృషి వృద్ధి ఉంటుంది ధన లాభం ఉద్యోగ లాభం తర్వాత పుణ్యక్షేత్ర సంచారం సత్కర్మాచరణ తర్వాత సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు శతభిషా నక్షత్రం వారికి ఈ నెలలో కనుక వాళ్ళకి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అయితే ఆ దుర్గా స్తోత్రం మాత్రం చదువుకోండి తప్పకుండా అలాగే పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వాడు పూర్వాభాద్ర ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు కుంభరాశిలో ఉంటాయి వాళ్ళకి బుధకేతువులు మా సాధిపతులు అవుతారు బుధకేతువులు బుధుడు బాగానే ఉన్నాడు కదా సంచారం బాగుంది బుధుడు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాడు వీళ్ళకి ఏం ఫలితాలంటే వ్యాపారాభివృద్ధి గృహ జీవితానందం సుఖ భోజనం యుక్తిగా మాట్లాడటం బంధుమిత్ర సమాగమములు గృహమందు శుభకార్యాలు జరగడం యత్న కార్య లాభం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఎవరికి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వారికి అయితే కేతువు కూడా ఉన్నాడు కేతువు ఆధ్యాత్మికతను ఇస్తాడు ధార్మికంగా కొన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటువంటి యొక్క అవకాశాన్ని కలిగిస్తాడు కనుక ఆయనకి ఈ పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వాళ్ళు గురు స్తోత్రం చదువుకోండి చాలా మంచిది దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుంకాంచ నిజనిభం అని నవగ్రహ స్తోత్రాలను గురు స్తోత్రం అది ఒక ఇరవై ఒక్క పర్యం చదువుకోండి అన్ని మంచి ఫలితాలు వస్తే పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వాళ్ళకి వీళ్ళ అదృష్ట సంఖ్య ఈ రాశి వాళ్ళది ఎనిమిది మూడు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తేదీలు అంకెలు కానీ సోమ మంగళ బుధ శుక్రవారాలు కలిసి వస్తాయి ఈ నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఈ కుంభరాశి వారికి ప్రసాదించాలని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన సుగుణ భవంతు